Saya Edika Yusof, saya inwal dalam SSJ1 Okey, kira Abang Long ni dia seorang yang kreatif Kebanyakan kali kalau kita shooting ke apa Dia bagi kita buat uh, ikut cara kita Jadi kita ada freedom lah Dan kita akan bincang dengan dia Dia akan lukis dengan storyboard ke apa Dia akan tukar dialog yang sesuai dengan kita Dan kita boleh berlakon dengan freedom lah It's very comfortable Dia paling kreatif lah So far yang saya pernah berlakon dengan semua pengarai When I come back sekarang ni pun Saya nampak dia kreatif Sebab dia akan imagine apa dia nak buat Saya rasa pengarah-pengarah macam Aziz Sama Sepan ni patut dia beli peluang lagi Sebab apa boleh berkarya lagi banyak Sebab dia seorang yang berpengalaman Dan saya rasa apa yang dia buat baru setengah Belum lagi cukup lagi Dia tahu apa yang dia buat Jadi dia tahu dia nak buat banyak Especially film-film science fiction lah Kan ha, dia kira seorang pengarah yang berkaliber Dan seorang pengarah yang ada imajinasi tinggi Jadi dia patut dia beri peluang untuk you know, Berkarya Uh, itulah berdebar juga Tapi yang tiga ni kita tak involve Tapi nak tengok lah teknologi baru kan Macam mana dia punya CGI Dia punya lakonan dan juga apa-apa benda baru lah Kita boleh tengok daripada science fiction yang terbaru sekarang ni Kalau banding dengan kita buat dulu InsyaAllah kalau yang keempat Even though yang ketiga ni pun ada Antah-antah hin Kenapa tak ambil kita orang balik kan Jadi tapi tak tahulah mungkin dah Dia orang dah ada skrip baru ke apa Jadi yang keempat insyaAllah kalau ada rezeki Saya oh, pernah buat few drama dengan Aziz Mosman kita orang lebih musa panggil dia Abang Long lah sebab saya kenal dia pun dah I think dah cukup lama masa arwah Ayanda ada lagi so pada saya dia kalau dekat lokasi dia memang memang very strict very strict and then dia memang kerja memang dia betul-betul kerja mungkin orang cakap siapa yang lasak dan tahan yang boleh kerjakan dia pada saya actually itu memang satu situasi yang kita semua kena hadapi tapi bila di luar kawasan syuting dia sebenarnya bio juga dia bingung juga, dia gila-gila juga Saya rasa sejak awal pemerintahan saya dalam bidang ni lah Since 90, 91, 92 Sebab saya pernah berjaya juga dengan arwah Ayanda M. Osman Ayanda dengan bonda So family dia During that time, ibarat macam family angkat saya lah Dengan Abang Long, dengan Bobo, everything semua sekali Dengan adik-adik dia So, bila saya dapat peluang bekerja dengan dia Dalam satu tempoh yang agak lama kita orang involve dalam satu cerita agensi terbitan Kementerian Pertahanan itu kira tarikh tempoh kerja paling lama 6 bulan 6 bulan saya bekerja dengan Abang Long Aziz Aziz Mosman so kat situ sebenarnya kita dah masak dengan pegangan dia dah so to me it's really fun to work with him so pada siapa-siapa yang pelakon pelakon yang belum pernah bekerja dengan dia please kalau ada peluang you work with him then you akan timbul satu pengalaman yang cukup bermakna first xx3 xx3 2 and this is the third one ini yang ketiga So memang saya tak pernah miss lah Saya berani katakan Masa the first XS3 tu Aziz M. Osman ni Ibarat Steven Spielberg Malaysia Saya berani cakap During that time Masa first XS3 tu Dia satu-satunya director yang berani Orang cakap Pecah pecah tembok Buat cerita-cerita yang Mungkin pada masa tu Rakyat kita agak susah Untuk terima cerita macam tu Tapi to him Dia berjaya And then bila datangnya XS3 yang kedua Pada saya dia berani So Saya rasa after Lebih daripada 10 tahun kot Hus More than 10 years XS3 ni kembali So siapa yang pernah follow Ingat XX3 yang pertama Maksudnya sama tua dengan saya lah <laughs> Sama tua dengan saya So you you guys kena tengok juga XX3 yang ketiga ni